。正德十四年，宁王朱宸濠起兵叛乱，明武宗朱厚照亲自下旨，让奉天威武征讨大将军、镇国公朱寿统率军队南下，去平定叛乱。奉天威武征讨大将军朱寿到底官居极品，放眼当时整个大明王朝，官员们都纷纷摇头，表示不清楚。但对于朱寿此人，官员们无不五体投地，表示臣服，因为朱寿就是明武宗朱厚照本人。关于明武宗朱厚照，历来颇有争议，有说他为人绝顶聪明，通晓多国语言，是为一代明君；也有人认为其沉溺玩乐，作风奇葩，是个不折不扣的昏君。不过，关于他的好命这一点，所有人都保持一致的观点。朱厚照的父亲明孝宗朱佑棠是罕有的奉行一夫一妻制的皇帝，终其一生，明孝宗与皇后之间也才诞下了两个皇子，其中一子早夭。如此，朱厚照就成了明孝宗遗留下来的唯一成年皇子，自然也就是皇位的唯一继承人。作为大明第一家族，父母对独苗朱厚照的溺爱可想而知。在皇帝老爸的安排下，朱厚照两岁就被立为太子，从四岁开始。在父亲的亲自调教和引导下，一步步规范言行举止，学习经史子集。年少时的朱厚照能文能武，假以时日，定能成为一代明君。但事情的发展从此魔幻了起来。根据史书记载，太子朱厚照自从出阁读书起，每日都重复做着研读四书五经、祖训遗言的学问，而长期单调的做着同一件事情，任何人都会产生厌恶。但身为太子的他，不仅不能停下来，甚至连厌恶都不能表露出来。在老师们的敦促下，他必须做出色容装谨的姿态。每次授课完成，还得按照礼仪起身作揖、答谢讲师。长期的束缚与规训，在他的潜意识中种下了一颗种子，对那些重视礼教的讲官的憎恨乃至报复的心理，只等着发芽。弘治十八年，三十六岁的明孝宗积劳成疾，英年早逝。年仅十五的皇太子朱厚照继位，是为明武宗。没了父亲的管束，少年皇帝顿时开始放飞自我了。对于新主子的心思，自明武宗为太子时，即在身边侍奉的那群太监又怎会不知？当时以刘瑾为首的八大太监，史称八虎，最是了解小皇帝想找乐子的心理。他们在皇宫举办了大型 cosplay 会场，朱厚照在这里可以当贩夫走卒。当富家子弟就是不当皇帝。不过，尽管皇帝拥有至高无上的权利，也并非事事可以随心所欲。面对如此不着调的皇帝，那群受命辅佐小皇帝的大臣岂会袖手旁观？从六科给事中、通政司到六部内阁，满朝文官纷纷指责皇帝的不当言行，同时要求皇帝罢黜那些太监。对明武宗而言，平衡各方势力是身为皇帝必做的事情。但如果应允了朝中那群顾命老臣的意见，他不就不能继续玩了吗？何况如果偏袒宦官，就能让宦官牵制文官，就没人顾得上自己了。如此一来，昏君就昏君吧，总比不能玩游戏要好。打起小算盘后，明武宗遂对满朝文臣的谏言充耳不闻，任凭宦官把持朝政，对抗强势的文官集团。可以说，明朝中后期的党争局面就是从这里开始埋下种子的。当时的内阁中，除李东阳一人仍忍辱负重、独立职称外，刘建、谢谦被迫辞官，吏部尚书马文生被勒令退休，而德高望重的兵部尚书刘大夏下场更是悲惨。性格耿直的他，因隶属宦官罪恶，年逾古稀仍被判处流放充军。曾经辅佐明孝宗开创弘治中心的那群老臣，在明武宗正德初年的这场政治风波中。通通被清除出去，取而代之的是朱厚照信任的宦官和武将。不仅如此，朱厚照连这象征规矩与皇权的皇宫都不愿意久居，在皇宫之外建造了一座暴房，从此各级官吏的奏折就都送往暴房了。关于暴房的作用和具体方位，历史上众说纷纭。有人认为这是明武宗为避开大臣掣肘而另设的权力中心，也有人认为这就是单纯享乐的地方。但可以肯定的是。这个用来豢养猛兽的皇家动物园，短暂代替了皇宫的职能。由于明武宗的放任，皇帝身边的宦官八虎全是熏帖，虎之的猖狂尤以刘瑾为甚。在明武宗的默许下
，刘瑾开始插手国库，赋税收缴，委派自己的亲信到各地去直接收取商税。在他的亲自监督下，各级官吏在商税领域上吃亏空的现象大幅减少，这令各级官吏气得牙痒痒。刘瑾发现，在京城周边，有不少百姓因为农田被官僚地主侵占而被迫沦为农奴。经他的建议。林武宗决定从官员手中强行夺过土地，纳入黄庄，使京城土地兼并之风戛然而止。当然，换一个主子，对百姓水深火热的生活并没有丝毫改善，只不过敛财之人由官僚地主变成了皇帝本人罢了。不过，历来给皇帝当白手套的人都不会有什么好下场。很快，一个大明郡王的叛乱将刘瑾送上死路。正德五年。明太祖朱元璋第十六子朱瞻的后裔安化王朱志凡打出朱刘瑾的旗号造反。本来明代藩王造反也不是什么新鲜事，最著名的自然是曾经的燕王，后来的明太宗朱棣了。尽管明武宗贪玩，不爱搭理朝政，但此次矛头直指刘瑾的藩王叛乱，还是引起了他的重视。他紧急下令命经杨伯神英、游击将军仇越等会同都御史杨义清率领金营官兵讨伐叛军。并加派八虎之一的全宦张勇前往甘肃督战。安化王毕竟没有燕王神威，仅仅十八天就彻底败亡。事后经查明，此次叛乱确实与刘瑾有关。巡抚安维学为了讨好刘瑾，大肆搜刮银两供刘瑾挥霍，最终导致士兵哗变，并被安化王加以利用。被明武宗派去甘肃的宦官张勇回来后，也坐实了刘瑾的犯罪事实。当初张勇离京之际。明武宗曾亲自相送，这一幕恰巧被一同前去评判的文官代表杨义清看见。刘瑾的崛起早就让八虎集团内部变得不那么和谐，杨义清于是趁机做了张勇的思想工作。宦官结党，只为有共同的利益。刘瑾独大，早就引起其他人的不满，于是听懂了杨义清言外之意的张勇，从甘肃回京后，在明武宗召见他时。趁机将刘瑾做过的坏事捅了出来。当晚，刘瑾集成阶下囚。朱厚照此时还没有对刘瑾动杀心，谁知在查抄刘瑾的私库时，不仅发现了大量的金银珠宝，还有龙袍玉带、盔甲武器。没有一个皇帝能忍受这种僭越，刘瑾最终被判处极刑。百官员以为杀刘瑾可以令皇帝就此回心转意，好好打理祖宗江山。但对于明武宗而言，刘瑾虽然将朝廷上下搞得乌烟瘴气，但好歹也帮他抵挡了很大一部分来自文官集团的压力。没了刘瑾，江斌、张勇等人又成了下一个刘瑾。江斌，宣府人，原为大同游击将军。史书记载他魁硕有力，善骑射。因他作战勇猛，得到明武宗赏识，收为义子，入职报房。在江斌等人的怂恿下，从正德九年（一五一四年）起。明武宗就开始谋划跑路。世界这么大，我想去看看。正德十二年七月，朱厚照准备微服巡视居庸关，但此举遭到了镇守居庸关的御史张钦的极力反对。皇帝万金之躯，万一出事，自己纵有十个脑袋也赔不起。但明武宗并未搭理他，张钦只能紧锁城门，逼退皇帝。半个月后，听闻张御史不在居庸关。明武宗赶紧带人驾临居庸关，并向宣府大同等长城一线进发。其实，明武宗去往宣府大同的微服巡视或许并不简单。从十五世纪末开始，蒙古一带的达延汗与满都鲁汗的遗孀满都海成亲，继承了满都鲁领地，并以此为基地发展实力，减除其他势力，再度整合蒙古草原上的各部落，实力大增。似乎一切有如当年野仙南侵的预兆。故明武宗抛下政务巡边，亦有未雨绸缪的意思。或许因为接触了军队，朱厚照喜欢上了将军的称呼，便给自己发明了个好玩的头衔——总督军务、威武大将军、总兵官，好好过了一把从龙瘾。明武宗没想到的是，更刺激的还在后头。就在他巡边期间，蒙古鞑靼部小王子居然亲率五万，号称大军攻打应州。闻讯，明武宗亲率大军驰援。此战在《明实录》和《明史》皆有记载，被称作应州大捷。自应州大捷之后，正德十三年，他又下诏加封自己为奉天征讨大将军、镇国公，赐名朱寿，并赐予丹书铁券，追封三代。对于如此荒唐的行径
。大学士梁楚、毛季等人已贬损陛下祖宗之言，极力劝说，却不见起色。不久，明武宗兰性再起，这次决定南巡。自明武宗即位后，始终不临朝理政，大臣们怒不可遏。大学士杨廷和甚至直接要求明武宗昭告天下，自今以后不复巡游，并警告明武宗。做皇帝要有皇帝的样子，别老想着当将军。为了阻止皇帝南巡，大臣们也是拼了。眼看大臣们态度变硬了，叛逆的明武宗也不甘示弱，将带头闹事的官员全部下了诏狱，罚跪、停杖者更是数不胜数。但大臣们始终秉持死谏的态度，即便受到皇帝的惩处，尚书劝谏者仍有增无减。事情挺巧，恰在此时。宁王朱宸濠在封地江西南昌起兵谋反，一举攻下九江，包围安庆。叛变的消息传来，明武宗大喜过望。于是，在江滨等人的陪同下，明武宗挂起威武大将军的名号，率军南征。为了让自己的南征日子变得更加充实，明武宗决定绕道实行他的南巡计划。不料，在一次泛舟钓鱼中，朱厚照不信被鱼撅了，船帆落水，落下了病根。正德十六年三月。在南巡返京三个月后，明武宗病死暴房，年仅三十一岁。临终前，他传旨令将边兵全部遣返回原镇，加强边防，并召会身边大臣。前世皆由朕物，非汝曹所能御也。大概就是朕之前做的那些事，都是朕的错，与你们无关。但朕就是爱玩，你们那些劝谏，说实话，对我一点用处也没有。一副虚心认错、死不悔改的架势。明武宗去世后，皇位由其堂弟新王世子朱厚熜继承。明武宗的离世，也标志着一个时代的落幕。但皇帝与文官集团的冲突却从未停歇。在下一个即将来临的时代，皇帝将变成道士，与大臣斗智斗勇。只是不知此时，是否还有人会想起那个褒贬不一的明武宗。